van Bibliátok ma reggel? Akkor nyissuk ki rendben, egy János első fejezet, egy János egy vége felé van a Bibliátoknak. János volt, úgy hiszem, az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Elolvasva János evangéliumát, ezt fogod benne látni. A tanítvány, akit szeret vala Jézus, és bizony igen jó ilyen bizonyságtételnek birtokában lenni. Hogy te vagy az a tanítvány, akit Jézus szeret. Szeretném, ha imádkoznátok értem, miközben prédikálunk. Imádkozzunk, hogy Isten megnyisse igényét nekünk. Van, amikor ide feljövet, tudom, hogy prédikáljak, néha pedig nem. És jó vagy rossz idők legyenek is. Azt tudom, hogy sok ilyen verset kell bejelzni, hogy prédikációban. És csak szabad nyára kell engedni az Isten igényét. Ámen. Ezért vagyunk itt, emiatt jöttünk a helyre mindjárt. Vannak odakint emberek, akik éhesek az Isten igényére, majd meg halnak érte, de nincs, aki nekik adjon. Amúgy Isten vezette egy ülekezetet arra a pontra, hogy csak egy dologra legyen alapozva. Arra, hogy Isten igény a Biblia. Benne van Istennek minden szava, igaz, nincsen benne hiba, megronthatatlan. A legtöbb ember gyűlöli a világot. Akkor, ha belegondolsz, bizony a legtöbben utálják a Bibliát. Még ha van is neki. Nem akarják. Nem szeretnék, hogy szava életük része legyen. Nem akarják, hogy elítélje, megváltoztassa őket. Így a legtöbben gyűlölni fogják a Bibliát. Én viszont szeretem az Isten igényét. És az elmúlt esztendők alatt, Isten bizonyos dolgokat megalapozott bennem, és hiszem, hogy a Bibliát, hallottátok már tőlem azt, hogy hiszem az én Bibliámról, hogy ez nem csupán az életnek könyve. Szerintem ez az én életemnek is a könyve. Hiszem, hogy mindennel, amivel találkoztam az életben, azt meg tudom találni a Bibliában. Az összes keletett kérdésemnek is megtalálom válaszát az írásokban. Minden kérdésre, amivel találkoztam az életben, házasságban, családban, útfon, gyülekezetben, vagy az országban. Azokat a Biblia alapjain megtaláltam. És volt egy gondolat bennem ma reggel, és nem tudom, hogy Isten szóval-e. Így mindig mondom, ha tőled van, akkor állj. Az volt a gondolatom, hogy talán. Vannak még szolgálók, igen hirdetők, akik még kitartanak az élet igényért, melyek a könyvben megirattak. Miért mondom ezt? Mert sok olyan prédikátort is megint mostanság, akik nem tesz, nem ragaszkodnak hozzá, nem hisznek benne, használnak Bibliát, de azt gondolják róla, hogy nem igaz mindenkor. Azt, hogy szükség van az emberek helyesbítésére. Én ezt nem hiszem. Hiszem, hogy a Bibliám jó, és nekem van szükségem helyreigazításra. Ez az, amit hiszek. Prédikátorok és szolgálók voltak az én szívemben ma reggel, kik a gyülekezetek előtt állnak. Ez volt a szívemben ma reggel. Talán segíthetnél imádkozni a dolog miatt, hogy valamilyen módon elérhessen hozzá. Lelkészekhez, a szószék mögötti emberekhez. Nem hiszem, hogy egy háborúval bocsátkozás valahol jobbá fogja tenni Amerikán. Nem gondolom, hogy az adó emelés jobbá teszi Amerikát. Azt sem hiszem, hogy az adócsökkentés kevésbíteni a problémákat ebben az országban. Nem gondolom, hogy a közoktatásba helyezett többet pénz jobbá teszi a gyermekeinket. Nem gondolom, hogy a sport csapataink jó eredménye jobbá tenni Amerikát. Szerintem összességében történetesen és biblikusan, ami jobbá tesz egy nemzetet, az az, amikor annak a nemzetnek a férfiai, akik a szószékek mögött prédikálnak, hirdetik a teljes igényt Istennek, minden embernek bocsánat kérés nélkül, és Isten újjászületést hoz magával. Elsőként az Istennek hátába. Tegyük is ezt. A könyvjelző maradjon egy Jánosnál, és fordítsatok a Péterhez. Meg kell tartanom a fejemben egy Péter. Vasárnap is úgy alatt oda mentem, és most visszatértem újra egy Péter. Hadd mondjam el, hogy Isten miként tesz dolgokat. 
Ahogy az Isten cselekszi azokat. Az Ez Péter 4-es fejezetben. Tetszik ez a hang. Ahogyan a Biblia lapjai fordulnak. Ez az újjászületés hang. Ámen. 1 Péter 4. 14-es vers. Boldogok vagytok, ha Krisztus meggyőgyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak, ugyan de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tol, vagy gonosz tevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Isten. Figyeljétek a 17-es verset. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek hátra. hogy mikor Isten készen áll a Földet megítélni, elsőként saját népén kell neki ezt megtenni. Ez az, amit hiszek, és ezt látom az írásokban is. Nem fér hogy az egész világ el legyen ítélve olyan dolgokért, melyeket a gyülekezetben lévők, a gyülekezet tagjai, pásztorok és olyanok követnek el, akik kereszténynek mondják magukat. És hiszem, hogy Isten meg fogja ítélni az ő népét elsőként. Amennyiben azt mondjuk, hogy Amerika bajai, vagy családi, iskolai problémáink az Isten házából eredeztethetőek. Amennyiben Isten emberei hirdetnék, amit kellene nekik, az iskoláink jobbak lennének. Az üzleteink jobbak lennének. Bezárnának az üzletek vasárnap, hogy az emberek nem elsenek máshova, mint az Isten házába. Ki emlékszik még a napokra, mikor nem vettél sört és cigarettát vasárnap, hogy bármi mást, ha már itt tartunk. Szerintem, ami jobbá teszi Amerikát, és aminek meg kell történnie, az, hogy elsőként Isten népe, térde borulva Isten előtt megbocsátást kérjen a bűnéikért. És hagyjuk, hogy az Isten minket ítéljen meg, és velünk foglalkozzon elsőként, mielőtt bárki mással is foglalkozna. Vajon ez csak egy helyen van a Bibliában? Abszolút nem. Jézus mondta a tanítványainak. Mielőtt megpróbál a testvéred szemében kivenni a fadarabot, vedd ki előbb a tiéd, a gerendát. Vagyis szálkát, szálkát mondott. Vesd ki először a gerendára a szemedből, és azután gondolja arra, hogy kivesd a szálkát, amelyet a testvéred szemében van. Az Isten házán kezdődik először. Fordítsátok a Bibliátokat, hadd olvassam kicsit tovább. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végig, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumára. És ha az igaz is, amit tartatik meg, hová lesz az Isten terem és a bűn? Annak okáért, akik az Isten akaratához szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű, teremtőnök, jó cselekedvén. Most pedig menjetek vissza az Ékié könyvéhez. Ez egy 8. és 9. fejezet. Isten mindig leírja, hogy miképp néz ki, mikor ő kijelenti tanítását. Mindig van róla képszerű Akkor, ha látsz valamit a Bibliában, de nem érted meg, nem vagy képes teljesen felfogni azt, kérd Isten, hogy jelenítse meg neked, és megfogja. Ez egy ilyen 8. fejezetében, amit nem fogok teljesen felolvasni, de ez egy ilyen 8. Isten veszi ez egy ilyen, és elviszi egy utazásra a Jeruzsálemi templomon keresztül. És azt mondta, ez egy ilyen 8. fejezetének 6. versében, és mondta nékem, embernek fia, látod-e, mit cselekesznek, a nagy utálatosságokat, melyeket így a házaik cselekszik, hogy eltávozom az én szent helyemtől, de még egyéb nagy utálatosságokat is fogsz látni. És ezt megteszi, hogy négyszer ezért kérlek. A templom külső részétől kezdve megmutatja neki az ondokságokat, amik ott vannak. 
A következőben pedig mondja neki, ezért ilyen sokkal rosszabbakat mutatok ennyi. Beviszi pár lépés magába a templomba is, és megmutatja az ott lévő utálatosságokat. És ez az is mondja, még ennél is mutatok rosszabbat, és még bejön megy a templomba. És mondja, látod ezért ilyen, látod ezt a bűnös és utálatos dolgot? Ennél is mutatok neked rosszabbat, és beviszi a szentébe, és a szentében mindenhol négy lábú állatok, amis Istenek képmásai vannak, minden egyében legyen, bent az Istennek állában. Ez a templomban volt, bent az épületben. E dolgok mind ott voltak. És ezt mondja neki, ezért kér, látod mindezeket, melyeket itt titokban művelnek az Isten hátába. Látod ezt ezért kér? Ennek okán nem vagyok már itt. Isten elhagyta saját lakodásának helyét. Azt mondta, nem maradok közöttük, az utálatosságok közöttet elnél körülöttük van. Így ezt mondta, ezért kér, ezt cselekedjük, ezért kér, 9. fejezet. Ezt figyeljétek. Ezért kér, 9. És kiáltál fülén, de nagy felszóval mondván, hozzátok el a városra a meglátogatásokat, kinek, kinek a kezébe legyen vesztői eszköze. Isten ítélkezni fog. És ő kardba ítél. Láttátok ezt már a Bibliában? Mikor Isten ki kellene ismert? A Moabiták ellen? Gideonék azt kiáltották, az Úr kardja és Gideoné. Kettő teszalonikai a kettőben. Tudjátok, hogy Jézus miképp pusztítja el az Antikrisztus? Két élő éles karda. A jelenések 19-ben, mikor Jézus megjelni tízezer éve szentjeivel, megjelenjen a fehér lovon, lejön a mennyből a földre. És tudjátok, mit lát? János mondta, hogy láttam egy két élő éles kardot kívüli szájából. Ezzel pusztít és ezzel ítél, ő az embereket e könyvvel ítéli meg itt. Nem szeretem, amikor Isten népe az ő saját népéből magukat ítéli meg. Nem szeretem, szerintem ez durva. Úgy gondolom, ez önfelhangasztaló dolog, mikor elkezdjük a Biblia egyes részeit mások ellen használni, de saját magunkra ezt nem alkalmazzuk. Őszinte leszek, mert nem tudom, hogy ez honnan jön, mert a prédikációmban benne sincsen. Viszont ez az, amit Isten mondott. És ők nem akarják saját magukat megítélni. Mikor összegyűrünk az úrvacsorókán az úrházában, és azok, akik csatlakoznak hozzá, itt vagy online, és az úrvacsorok szertartását igen nagy tisztelettel közelítenek. Nekem ez egy igen szent szertartás, és nem sűrűn csináljuk. Nem tartunk nagy partit, nem mondjuk, gyertek a kenyérért és a borért, ez egy igen szent dolog, mielőtt én állt, tölts időt saját magad vizsgálatába. Mert ha te saját magadat megvizsgálod, Isten nem fog más embereket használni arról, hogy megítéljen. Akkor, ha megítéled magadat, megfigyelted ezt? Kezd itt először, mielőtt elkezdeni a más emberekre ítéletet kivisztani. Még egyszer, fogalmam sincs, hogy miért prédikálom ezt. Mikor Jézus elé vezették a házasság körül asszony, azt akarták elérni vele, hogy kísértsék Jézust, hogy megszegje a törvény. Oda vitték elé, és mondták, íme, itt ez az asszony, akit házasság törés közben értek ketten. És ha jól emlékszem, a tangóhoz ketten kellene. És ezek a fiúk valamiért a férfit elengedték, így csak az asszonyt hozták oda. És Jézus tudta ezt. Levetették lábai elé, és megkérdezték, mit tegyünk vele, mit mond a törvény. És Jézus rájuk tekintve mondta nekik, aki közületek nem bűnös, legyetek óvatosak. Vannak prédikátorok és hamis Bibliát is Egy időben én is részese voltam ennek. Azt mondták nekem, hogy az eredeti görögben ez a rész azt mondja, az aki el bűn nélkül való, az dobja rá az első követ. Már pedig a Biblia nem ezt mondja. Jézus nem azt mondta, hogy ha te nem vagy ebben bűnös, akkor mehet mindenki ellen, aki viszont igen. Ez nincs a Bibliában. 
amelyet magasabbra volt helyezve annál, mint az, hogy ha csak ezt csináltad, akkor mehetsz mások után. Magasan ide fent volt, ahol csak egy személy volt közülük erre méltó, és ez volt az, aki bűn nélkül való, az vesse rá az első kelet. És egyenként minden ember eldobálva a köveiket, eltávozott. És Jézus mit tett ezzel a nővel, akit házasságtörésen írtak? Ő volt az egy, akinek meg volt a joga, hogy köveket dobáljon. De nem tette. Mit tett? Megbocsátott neki. Tisztára mosta őt, és egészségessé tette, és megáldotta. És szerintem látni fog ő te és én a mennyire. Térjünk hát vissza önmagunkba, az Isten házába. Isten kordot használ arra, hogy megítéljen minket. És az Isten igényének kardjával kell, hogy megítéljük magunkat. Olvasd ezt a könyvet, és tanulmányod magadat, hogy meglásd, vajon a hitben vagy -e. És ne azon idegeskedj, hogy szerinted a körülötted lévők hogyan úszák meg. Látjuk ezt a gyermekeinket is, nem igaz? Főképp, ha több is van a háta. De ha csak egy gyermek van, akit nevez, akkor annak a gyereknek nincsen, akit hibáztathasson. Leszámítva a kutyát és a macskát és egyebeket. Megfigyelhető ez. Mindig van egy gyerek a csapatban, aki riadót fúj, mikor szerinte valami nincsen rendben. De mi is történik. Tudjuk, hogy az árulkodó valószínűleg legalább annyira bűnös a dologban, vagy lehet valami másban. Látjuk a gyermekeinken ezt, és számítunk erre. Viszont felnőtt emberektől nem kellene ezt látnunk. Úgyhogy fogalmam sincsen, hogy miért prédikálom ezt a reggel. Lehet, talán valakinek hallania kellett. Lehet volna neki. De az ítélet elsőként az Isten házán kezdődik. Megmutatom nektek. Ezért ilyen nyolc meg. Ott vagytok? És én ez már azután van. Nem is ezért ilyen kilencedik fejezete. Ez már azután van. Miután Isten megmutatta ezért ilyennek, hogy mi zajlik az Isten házában. Hozzátok a városra, amely látogatásokat, kinek-kinek a kezében legyen vesztő eszköze. És én hat férfi jöjj valahogy felsők a kútjáról, amely éjszak néz vala, mindenkinek kezében zúzó eszköze. Figyeljetek a nyelvet! Figyeljétek, ez nem a nagy fenekezőjét. Tudjátok azt, hogy néz ki? A nagy fenekezőjét kb. 8 cm-es hobbari. Nos, nem az a nagy. Ellátjuk a bajukat. Gyilkoló eszköz van nála, amit az első versben vesztő eszköznek nevez. Pusztító és gyilkos fegyver. És férfi pedig köztük gyorsban való öltözve és író eszköz a derekán. És menjenek és állának az ért szoltán előtt. És Izrael is terén a dicsőbség elmúlva a kérúgra, amely fölött van a ház közöbéhez, és kiállt a gyűjtözött férfiúnak, akinek gyerekán író ezt közvala, és mondja az úr néki, menj a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyez egy jegyet a férfi, a munkáról kis oltanak, és nőnek mindazok, hogy az utányos lókét, amelyeket cselekedtek annak közepén. És ez nem a fenevad vége. Ez Istennek pecsétje, melyet a jelenések hétben látni. Isten homlokukon elpecsételi az ő szolgáljuk, 12 nemzetségből, 12 ezer nemzetségenként. Látni ezt a jelenések 9-ben, jönnek a sáskak a földből, hogy Isten törendeltetve mindenkinek átcsanak, kivéve azokat, akiken az Isten pecsétje van. Jelenések 14, 144 ezer, akiken az Isten pecsétje van, és követik a bárányt, bárományt. Az Eterős Jókegyben a Biblia tanítja nekünk, mint hívők neken a hon, hogyha te is én annyiben úgy leszik, hogy megmenekültünk, akkor elmény pecsételve elmeszünk a jelenki életére, mely őrségben a biztosítékon. A Szent Jelenlemnek pecsételve. 
the seal of God inside the believer is that number one, um, we believe God knows him that are his, and number two, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. That's the seal of God inside of you, and I'm just going to ask you a question this morning. Do are you see Do you have the seal of God, the Holy Spirit of God living in you? Pulling you away, slowly but surely, sometimes kicking and screaming, away from the iniquity that you ask God to forgive you back in the day. Is that what's happening in your life? And if it's not, I think I would seriously get out my face before God and say, God, where do I stand with you? God, where do I stand with you? I believe that the mark of a Christian's life is that they are on a departure from iniquity. Not going back into it, turning the grace of God into the sinfulness, and thus tempting God to forgive them while they are sinning. I remember I did this one time. My sister and I got into a fight. It was at night. I think mom and dad were out shopping or doing something, left us kids home alone, and she made me mad. I was hot. And I was in my bedroom, and I, I had rage and fury in my eyes. Before I walked out of my bedroom, I prayed, God, forgive me for what I'm about to do. No kidding, I'm not making that up. And I walked down that hallway with fear in my eyes, and I don't remember what happened, but I remember getting sent back to my bedroom by my sister. And it's almost like God was saying, what, forgive you for what? I think the seal of God, number one, if you look at this verse again, he said, those that don't Those that get the mark are those that cry mercy and the and the in your churches, in your neighborhoods, do we think that we can start a war in this country and fight the battle and and solve the problem of sodomy and sodomite marriages in this country? Do you think that's going to fix the problem? But I tell you what will. Crying before God. But the abomination that is going on in our nation, the abomination that is going on in our states and in our cities and in our churches, in our in our in our churches, and in our cities and in our in we can't, we can't live around this and expect to be certain to God will do something about it. And God remembered, watch this now, God remembered those that had prayed about the wickedness that they saw. You know who those people were? They were people who had already judged themselves. That's who they were. And God sealed them. Because what was going to happen, you read it in verse 5, and to the others he said, In my ear, go ye after him through the city and spite, let not your eyes spare, neither have you pity. Slay not only old and young, both maids and little children, but come not near any man upon whom is the mark, and be in at my house. And I will not be in the sanctuary. There's a picture right here, God just drew it for you. Arról, hogy ugyan az Isten a New Testamentumban, mint az Old Testamentumban. Az Old Testamentumban mindig Izraelnek kezdett legelőször. 
az Old Testamentumban itt elsőként szentélyben kezd azokon az embereken, akik annak vezetői voltak, prédikátorokon, profétákon, a nagyra becsült tiszteletesekkel, akiket mindenki követett Jeruzsálemben. Ezek voltak ott rosszak azért. És Isten mondta azoknak az embereknek, akiknél akart volt, hogy menjenek át, és aki nincsen pecsét, mondta, hogy tegyenek pecsétet honlapokra, hogy könnyen megmondják ki kicsoda. Így könnyű megállapítani ki kicsoda. Szerintem jönni fog egy időszak, mert hamarosan. Mikor nyilvánvalóvá válik mindenki számára a világon, hogy kinek oldalán is állsz igazán. Miért prédikálom ezt népel gyülekezetének? Úgy gondolom, hogy egy oldalon állunk. Én így tudom. De itt pedig ideje vagyok már templomban. Láttam embereket, akik itt voltak. Olyanak, milyen neki János mondta őket. Közönünk váltak ki, de nem voltak közönünk valamit. Itt voltak. Isten tiszteletem voltak velünk, és a jó látszatát jelentették, de nem voltak elpecsételve. Nem voltak elpecsételve. És lehet, nem tudom, lehet, hogy vannak olyanok, akik itt ülnek ma, és nem sírnak, pírnak a valóságok miatt, melyek életükben vannak. Nem bánják az önök cselekedeteiket. Sem azt, hogy megbántottak valamivel másokat. Nem bánják kiváljukat, sőt azt mondják, ilyen az élet, én így működöm, ez vagyok én. Nem sorbálják, ami azt jelenti, hogy nincsenek el pecsételve. Mert ha el vagy pecsételve, ostobaság úgy cselekedve, sajnálni fogod, hogy ezt tetted. Isten tenni fog erről. Ámen. Azok az emberek a kordokkal kimennek, és ölnek, és az Isten azt mondta, hogy ne kegyelmezzenek senkinek. Fiatalnak és idősnek, feleségnek, gyerekeknek, csak azokat ne bántsátok, kikre pecsétetett az Isten. Ők biztonságban vannak, megőrzöm, megtartom őket. Azt mondta, jó, mikor elkezditek, ne menjetek a kocsmába, ne az italbólban kezdjetek, ne menjetek a rótra, hol a prostituáltak vannak. Kezdjétek a szentélyben, mert a gond innen eredt, az Isten házából indul ki. Határozottan hiszem, hogy Amerika bűneit a szószékek lábaihoz kellene érezni. És férfiakat, akik egy, nem prédikálnak a bűn ellen, és kettő, nem prédikálnak a saját bűneik ellen. Sose gondolt, hogy feljövök ide, és követett dolgok bárkire is. Azért nem tudom gondolom, hogy nem tettem semmi rosszat. Ne gondolod ezt, mert ez nem igaz. Az én felelősségem, hogy biztosra menjek, hogy mikor itt érkezni kezdek, akkor itt kezdjek. Istenem, nincs dolgom, senkiről semmit mondani, mert tudom, hogy ki és mi vagyok én. És Istenem, Mielőtt indulna elpusztítom valakit, megadnám neki ugyanazt az esélyt, amit nekem adtál, hogy megvalhassam bűneimet. Légy hű és igaz, hogy megbocsáld bűneimet. Viszont a ideje van az ítélkezésnek. Elsőként, itt kezdjük. Akkor, ha ideje van Amerika megítélésének, szeretném, ha Isten bézre a teplomának kezdeni. Szeretném, ha megtisztítaná bennünket, elrehozni, megszentelni életünket, 
Isten szemébe tisztelve tenne. Nem hasonlítván bennünket önmagunkhoz, hanem ehhez viszonyítván minket. Tegyünk a szükséges változtatásokat a mi saját templomunkba. Mielőtt Isten mindenki más ellen menne. Mondjuk, hogy Bétert változtassa meg. Hogy minket változtasson meg. Voltak idők, mikor Liza és én között lehetett volna torok szakadt itt tartó veszekedés. Persze, ha nem ő lett volna a hibás, el sem jutunk királyig sem. Ilyenkor érgebe így imádkozik, Istenem. Nincs igaza. És Isten azt mondaná, mielőtt ő hibás lett volna, te már az voltál. Találjátok ki, hol fogunk kezdeni. Az Istennek házánál elsőként. És ha hagyjátok, hogy foglalkozzam veletek, majd ezután foglalkozok egy ebekkel is, a gyerekekre visszatérve. Nem ezt mondjuk a gyerekeinknek is, mikor a kis, az árókodó fut befelé. Anya, oda kint ezt csinálják, és azt mondjuk, figyelj, először is vigyázz magadra és törődj a saját dolgoddal. És én meg foglalkozom velük. Ezt fogom tenni. Ennyi a gyerekeknek elég, nem? Akkor elég kell legyen nekünk is. Mi ítéljük meg magunkat, vagy hagyjuk, hogy Isten ítéljen meg az ő kardjával. Foglalkozzék hát Isten velünk kardjával. Foglalkozzon Béter gyűjtözetével is hasonlókép. És én érem, Isten nem engedi, hogy a világ többi része megúszta bármit is. Isten előtte már tudott róla. Ez az ő dolga. Hogy, hogy ő törődjék vele. Ennyi volt az üzenet. Végeztem. Nem tudom, mit mondani. Isten mondta. Gyerünk. Nem mondhatnám, hogy tudom, nem tudom, kinek prédikálok, vagy miért. És még nem is gondolom magamban. Tudod mi? Fogadok, hogy Krisz Dacannak ezt hallania kellett. Egyáltalán. Elmondom, mit gondolok. Azt gondolom, Istenem, miért mondod ezt nekem? Ezt csinálom. Nem tudok prédikálni. Senkinek itt. Ha csak elsőként nekem nem prédikálnak. Isten mindig így akarta, és erre rájuk tettem egy nap. Szeretném, ha meghozzanák a pénzüket. Amennyiben előre jönnél, az egyik padhoz imádkozni, hogy az csodás lenne. Nem kényszerítek rá, nem fogom ide elhozni, hogy nem jönnek az oltárhoz, nem jönnek az oltárhoz, nem teszem ezt. Ez nem az én tisztem. De szeretném megkérdezni, legyünk közted és Isten között. Hol kezdődik az ítélkezés? Hol kezdődik az ítélkezés? Otthon kezdődik. Veled veszi kezdeti. Tudom, hogy mások is bánnak. Tudom. De egy valamit mondok, megszabadítok ma a kötöttségtől, jó? Ha hogy Isten kardjával elsőként téged ítéljen meg. És úgy, amint a körülmetélésnél az Úr Testamentumban Isten elválasztja a misságot az életedből, és messzire veti, miután ezt megtette, lesz szó, hogy szíved, mert azt mondja Istennek, Istenem, Tudod, más egyebek is cselekszenek helytelen. Istenem.